Hola chicas, pues nada, vengo con una recetita que es una petición Me la han pedido dos chicas, una de ellas se llama Lourdes Galeano eh, Y Carmen S, Carmen S, ¿vale? Me han pedido a ver cómo hago las lentejas A ver, yo las lentejas tengo dos formas de hacerlas Tengo una con la de bote, estos botes de aquí Espera, que lo enseño Estos botes de aquí y luego tengo la otra manera, que es lentejas, pues, cruda. La meto en agua durante toda una noche para que se ablanden. Y luego, pues, pongo como si fuera un cocido, pues, las lentejas ya... Pero no de este bote, ¿eh? O sea, yo las que hago son con este bote ahora. Otras hago con la lenteja cruda. La pongo a remojar toda la noche y luego, pues, las dejo cocer. Le pongo chorizo, laurel, le pongo cebolla, tomate... Esas son de otra manera. Las que voy a hacer ahora son de otra manera. Estas ya están hechas, estas lentejas. Vale, a estas lentejas las vamos a bautizar porque no tienen nombre, me las inventé. Eh, le vamos a bautizar como lentejas Ana. Bueno, pues entonces, vale. Cogemos una olla. Ponemos agua. Ponemos agua, una cantidad así más o menos de agua para hervir las patatas primero. Yo tengo dos patatitas aquí, no que sean muy grandes las patatas, dos patatitas. Y las partimos a gajitos. Así, una cosita así. Y dejamos que hiervan. Una vez que hiervan, pues con la misma agüita que tiene, porque esta tiene, este bote tiene muy poca agua muy poco líquido, entonces con el agüita misma de que hiervan le vamos a echar las lentejas y luego seguidamente de las lentejas le vamos a echar un chorizo y estas lentejas no tienen nada y están buenísimas las otras son más elaboradas las otras son de tenerlas más rato pero claro, están sin hacer, están crudas pero estas como ya están cocidas pero también quedan muy buenas. Una manera fácil y rápida de hacer unas lentejas, que para este tiempo que estamos, la verdad es que apetecen. Un plato calentito. Y entonces yo las echo así. ¿Ves? Patatita así. Y ahora lo que voy a hacer es ponerla a, a cocer. Cuando esté cocida, pues entonces volvemos. ¿Vale? Con el mismo agüita. Y las lentejas da lo mismo de donde sean. Yo estas las compré, por ejemplo, me parece que fue el Lidl que las compré. Que lo enseñé en una de las compras que hice. Que ahí fue cuando la chica, de estas dos chicas me han preguntado que cómo las hago. Y yo sin ningún problema os lo enseño. Luego otro día, si queréis que os enseñe cómo yo hago las lentejas normales, o sea, las que están crudas, pues también me quedan muy buenas. Porque has hecho tomate, tomate, una cebolla, la laurel, chorizo, le he hecho costilla, a esas le he hecho más cosas. Pues nada, esas las vamos a dejar un ratito que hiervan Y luego ya volvemos Bueno, pues ya estamos aquí Las patatas ya más o menos van tomando cuerpo O sea, ya están más o menos hervidas Entonces lo que vamos a hacer es echar esto esto tiene 400 gramos escurridos y peso neto 540. Lo vamos a echar toda la totalidad de las lentejas. ¿Vale? Las lentejas vienen así, pues le vamos a echar toda la totalidad. La ponemos a fuego flojito y las vamos echando. Con líquido y todo. Ahora no quedarán muy líquidas luego. Así. Aquí todavía queda. Y ahora lo que le vamos a echar es un poquito de sal. 
un poquito de sal porque a las patatas no le he echado yo sal porque ahora le echamos un poquito de sal vale, ya veis cómo queda nada, quedan muy muy aguadas le voy a echar un poquito de sal si vemos que tiene mucho caldo pues lo que yo voy a hacer le voy a quitar un poquito de caldo porque veo que tiene demasiado entonces le voy a quitar un poquito de caldo ahora a ver un segundo así ya le vamos a echar el chorizo le he quitado un poquito de caldo porque tenía mucho así veis ya tiene menos caldo porque esto queda más o menos espesito no queda con mucho caldo yo tengo el choricito este veis y esto se lo vamos a echar ahora tiene un poquito de blanco pero bueno se limpia y ya está y ahora pues yo lo echo aquí que queremos, un, que queremos dos en vez de uno, pues no hay ningún problema. Bueno, pues ahora le vamos, le vamos a poner un poquito más de sal. Ya sé, vamos a bajar esto de aquí. Ya está. Que se vaya haciendo, que se acabe de acabar de hacer. Ahora con el choricito le va a dar un gusto muy, muy bueno. se está haciendo le vamos a poner la ollita la tapa que diga la ollita no la tapa así y nada y ahora hay que esperar un ratito hasta que se acaba de hacer todo ya os puedo decir que esta receta queda buenísima es rapidísima porque en un ratito la haces y tienes un plato un primer plato o un plato único como queráis y comen dos personas bien bien un buen plato y el choricito le da muy buen gusto ahora lo que hay que hacer es probarlo un poquito para ver si está bien de sal porque a lo mejor ha quedado soso pero yo con esto no lo puedo probar entonces voy a coger un poquito porque a veces queda un poquito soso entonces hay que echarle un poquito más de, de sal Ha quedado muy buena de sabor. Muy buenas. Aunque la patata se deshaga un poquito no pasa nada. Porque le da más consistencia al, a las lentejas. Pues nada, ya que esperar un poquito. Que se acaben de hacer. Pues nada chicas, ya esto prácticamente está. El choricito le está dando un, un colorcito y están buenísimas, buenísimas, buenísimas. ¿Lo veis? Queda así. Y eso está buenísimo, chicas. O sea, que hacerlas, ¿eh? Os invito a que las hagáis y que me pongáis comentarios abajo y me digáis cómo se han quedado. Porque esto está buenísimo. Y ahora en invierno, con el frío que hace hoy, por ejemplo, está, mirad, lo ves, el, el choricito suelta ese, esa cosita, bueno, lo, el liquidito ese que tiene por dentro y mirad qué colorcito deja las lentejas. Están buenísimas, aunque las patatas se han deshecho un poquito, pero no pasa nada.
Luego las emplataré para que las veáis. Pero esto tiene muy buena pinta. Bueno, ya lo estaréis viendo vosotras. Y no os digo lo que, cómo huele la casa lentejas. Estaba en la habitación y estaba oliendo. Tengo que cómo huele. Ah, las voy a apagar ya. Y entonces las voy a dejar ya que se enfríen. Las apago. Y ya está. Ya así apagaditas. Ya que se acaben de hacer. Le pongo la... Le pongo la tapa encima y ya se acaban de hacer. Bueno, que ya están más o menos. Pues las patatas ya estaban cocidas. Así. Y cuando las tenga, las emplato. Las emplataré y os lo enseñaré cómo ha quedado. Pues mirad, chicas, el resultado. Han quedado buenísimas. Buenísimas, buenísimas han quedado. O sea que os animo a que las hagáis. Si las hacéis, me lo decís. Y nada, ya sabéis cómo se van las lentejas. Lentejas, Ana. Pues nada, mando un besito muy grande. Espero que a... Espera un momento. Que a Lourdes Galeano y a Carmen ese le guste mucho el plato que he hecho. Y nada, ya sabéis, me ponéis en comentarios lo que queráis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas y a todos. Chao.